Hello friends, it's me Arya here. Welcome back to Steroids. So, in the number discuss carbohydrates in a pachitana. Before moving to the topic, in the carbohydrates in the code the larina the number, other in the gatha verina the anala the good So, it's basically a biomolecule. In the biomolecules, biomolecules are essential life molecules. They are biological molecules. Ions are metacellular molecules. They are organic compounds. That is the most important item. The macromolecules are carbohydrates, proteins, lipids. We will discuss this in the next class. First, we start with carbohydrates. So, let's move on to carbohydrates. Carbohydrates they are widely distributed in animal and plant tissues. In the end, animal and plant tissues are widely distributed because it is structural components. It is one of the major sources of energy. Structural component is an example of plants. Cellulose. Cellulose is a cell wall. Create a mind, it is a structural element. It act in alkarana, e cellulose nuvarina, carbohydrate. Other bola arthropods, fungi, polyladilla, structural element, it a link structural component, it act in a uru carbohydrate ana, chitin nuvarina. Chemically, uru carbohydrate another, in the lamana, or other. Carbohydrate nuvarimum, other carbon, hydrogen, oxygen, one present it another. Carbon, hydrogen, and oxygen. That's why we have empirical formula which represent the CH2O whole N in the Here, carbon de, oxygen de, twice and down hydrogen de, N. That is, for so, example, three carbon compound consider. So, three carbon compound is hydrogen 6 and N. Oxygen 3, same as carbon atom. In this carbohydrates, we define hydrated carbon and hydrates of carbon. What is hydrates of carbon? The water molecule contains a compound in hydrated compound. So here, hydrated carbon is carbohydrates. Carbohydrates are the name of saccharides. Saccharides are the Greek term saccharone. Saccharone means sugar. Okay, any deoxyribosum, ramnohexosum, this is an exceptional case. Usually, in the structure, there is a difference in deoxyribose, ramnohexosum. Deoxyribose is in the DNA. In the carbohydrates, there is nitrogen, phosphorus, and sulfur. Present. Now, we define define carbohydrates. In the Carbohydrates may be defined chemically as aldehyde or ketone derivatives of polyhydroxy alcohol. Polyhydroxy means more than one hydroxyl group. Only the hydroxyl group is a compound. But one carbon is one hydroxyl group. So, polyhydroxy alcohols are carbohydrates which are derivatives of aldehydes or ketones. Simply, they are compounds that yields these derivatives, that is aldehyde or ketone derivatives on hydrolysis. This is we classify. Mainly, carbohydrates are classified into three, that is monosaccharide, oligosaccharides and polysaccharides. First of all, what are monosaccharides? Greek term is mono and monosaccharides are derived from the Mono is one and mean chain. Then there is unit of one saccharide. They are simple sugars. Simple sugars are not used to be used to simple. That is one unit of one and we simplify it. Water is soluble substance. We have sweet and taste. For example, we have glucose and sweet. We have a sweet. They all are carbohydrates. We have glucose and monosaccharides. Sucrose and disaccharides. We will discuss further slides. And 
ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡിഹൈഡ് ഓർ കീറ്റോൺ യൂണിറ്റ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ആൽഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീറ്റോൺ യൂണിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ ഫോമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാം അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയിൻലി രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് അതായത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൌണ്ടിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ നമ്പറിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സപ്പോസ് കാർബണിന്റെ നമ്പർ ത്രീ ആണെന്ന് വെക്കാം ത്രീ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ട്രയോസസ് നാല് കാർബൺ ആണെങ്കിൽ ടെട്രോസസ് അഞ്ച് കാർബൺ ആണെങ്കിൽ പെൻഡോസസ് ലൈക്ക് വൈസ് അതുപോലെ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദിയർ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ആൾഡോസ് ഷുഗറും അഥവാ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് കീറ്റോസ് ഷുഗറും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ ഏറ്റവും എബൻഡന്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മോണോസാക്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഫോമിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അത് അതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി ഫോമിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഏറ്റവും എബൻഡന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എംബ്രിക്കൽ ഫോമുല സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ഒ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ട്രയോസസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഗ്ലിസർ ആൽഡിഹൈഡും ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി അസിറ്റോണും ആൾഡോ ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ അതായത് ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്ലിസർ ആൽഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതിനെയാണ് ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി അസിറ്റോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഫോർ കാർബൺ ഉള്ള കോമ്പൌണ്ട് ആണെങ്കിൽ സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് എംബരിക്കൽ ഫോമുല റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ടെട്രോസസ് ആണ് അവര് ആൾഡോ ഷുഗറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എറിത്രോസ് കീറ്റോസ് ഷുഗറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എറിത്രുലോസ് ഇനി ഫൈവ് കാർബൺ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ സി ഫൈവ് എച്ച് ടെൻ ഒ ഫൈവ് എന്ന് എംപെരിക്കൽ ഫോമുല നമുക്ക് എഴുതാം അത് പെൻഡോസസ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ആൽഡോസിൽ റൈബോസും സൈലോസും വരുന്നുണ്ട് കീറ്റോസസ് ആണെങ്കിൽ റിബുലോസും സൈലുലോസും ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് സിക്സ് കാർബൺ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഹെക്സോസസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് മാനോസ് ഇതെല്ലാം ആൾഡോസ് ഷുഗർ ആണ് പിന്നെ കീറ്റോസ് ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്രക്ടോസ് ഇതിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ എപ്പിമേഴ്സ് ആണ് ഗാലക്ടോസും മാനോസും അതില് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സി ഫോർ എപ്പിമർ ആണ് ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് സി ടു എപ്പിമർ ആണ് മാനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രക്ടോസ് ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ കാണുന്ന ഷുഗർ ആണ് ഫ്രൂട്ട് ഷുഗർ എന്ന് നമ്മൾ ഫ്രക്ടോസിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് സെവൻ കാർബൺ ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് സി സെവൻ എച്ച് ഫോർട്ടീൻ ഒ സെവൻ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ഹെപ്റ്റോസസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോ ഹെപ്റ്റോസ് ആൻഡ് സീഡോ ഹെപ്റ്റോലോസ് ഗ്ലൂക്കോ ഹെപ്റ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾഡോ ഷുഗറും സീഡോ ഹെപ്റ്റോലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കീറ്റോസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒലിഗോസാക്രൈറ്റ്സ് ഒലിഗോസാക്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഓഫ് മോണോസാക്രൈഡ് യൂണിറ്റ്സ് അതായത് ഒരു രണ്ട് തൊട്ട് പത്ത് യൂണിറ്റുകൾ വരെ ഇപ്പം ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മോണോസാക്രൈഡ് ആണ് അതുപോലെ രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ അത് ഡൈസാക്രൈഡ് ആവും മൂന്നെണ്ണം ചേർന്നാൽ ട്രൈസാക്രൈഡ്സ് ആവും നാലെണ്ണം ചേർന്നാൽ ടെട്രാസാക്രൈഡ്സ് ആവും അങ്ങനെ പത്ത് യൂണിറ്റുകൾ വരെ കൂടി ചേരുന്നത് അത്രയും എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഒളിഗോസാക്രൈഡ്സ് ആയിട്ട് വിളിക്കാം ആൻഡ് ഈ രണ്ട് ഷുഗറുകളുടെ ഇടയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ബോണ്ടിനെ അതായത് ഈ ഓരോ ഷുഗറിനെയും കൂട്ടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ബോണ്ടിനെ നമുക്ക് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു ടു ടെൻ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് കിട്ടും ഇതിനെയും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോണോസാക്ര
യൂഷ്വലി സെറിയൽസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി കാണുന്നത് ആൻഡ് ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്കിൽ കാണുന്ന ഷുഗർ ആണ് സുക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ ഷുഗർ നമ്മളെ പഞ്ചസാര അതാണ് സുക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൾട്ടോസിലുള്ള യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റുകളാണ് രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് ഒരു മാൾട്ടോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസും ഒരു ഗാലക്ടോസും ചേർന്നാണ് ലാക്ടോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ സുക്രോസ് ഉണ്ടാവുന്നതും ഒരു ഗ്ലൂക്കോസും ഒരു ഫ്രക്ടോസും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഡിഫറെന്റ് മോണോസാക്രൈഡുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒളിഗോസാക്രൈഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ആണ് ഇപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈസാക്രൈഡ്സ് ട്രൈസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ മൂന്ന് മോണോസാക്രൈഡ് യൂണിറ്റുകൾ വരും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റാഫിനോസ് റാഫിനോസിൽ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസും ഒരു ഗാലക്ടോസും ഒരു ഫ്രക്ടോസും അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് മോണോസാക്രൈഡുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് റാഫിനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോർ മോണോസാക്രൈഡ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടെട്രാസാക്രൈഡ്സ് ടെട്രാസാക്രൈഡ്സ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റാക്യൂസ് സ്റ്റാക്യൂസിൽ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഗാലക്ടോസും ഒരു മോളിക്യൂൾ ഗ്ലൂക്കോസും ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫ്രക്ടോസും ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ഫൈവ് മോണോസാക്രൈഡ് യൂണിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള പെൻഡാസാക്രൈഡ്സ് പെൻഡാസാക്രൈഡ്സിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് വെർബാസ്കോസ് ആണ് അതിൽ മൂന്ന് മോളിക്യൂൾ ഗാലക്ടോസും ഒരു മോളിക്യൂൾ ഗ്ലൂക്കോസും ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫ്രക്ടോസും ആണ് ഉള്ളത് So, this is the classification of oligosaccharides. ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു So, uh, let's move on to the next slide. Polysaccharides. എന്താണ് polysaccharides? Polysaccharides എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സില് അപ്പൊ പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനി ഒരുപാട് എന്നാണ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീക്കില് സോ ഇറ്റ് ഇസ് പോളിമേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മോണോസാക്രൈഡ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒളികോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ യൂണിറ്റുകൾ വരെ ഉള്ളതായിരുന്നു ഇനി അതിലപ്പുറത്തേക്ക് ഹൺഡ്രഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മോണോസാക്രൈഡുകൾ യൂണിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്ന് വരുന്നതിനെ അങ്ങനെ വരുന്ന പോളിമേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ സ്റ്റാർച്ച് സെല്ലുലോസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ പോളിസാക്രൈഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവരെ തന്നെ ഗ്ലൈക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഏത് ലീനിയർ ഫോമിലും കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻസ്ഡ് ആയിട്ടും കാണാം ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളെ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്ന സെല്ലുലോസ് ബ്രാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളെ സ്റ്റോർഡ് ഫോം അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൈക്കജൻ ആയിട്ടാണ് സോ ഗ്ലൈക്കജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസാക്രൈഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഹൈ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് സോ അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കൂടുകയാണ് അപ്പോ ഹൈ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഈ പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് വാട്ടറിൽ സ്പാരിംഗ്ലി സോളിബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്പാരിംഗ്ലി സോളിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ സോളിബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു ലിമിറ്റഡ് സോളിബിലിറ്റി ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് സ്പാരിംഗ്ലി സോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ആയിട്ട് പറയാം പിന്നെ ഇവരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്വീറ്റിഷ് നമ്മളെ പഞ്ചസാര ഒന്നും പോലെ സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കില്ല കഞ്ഞിവെള്ളം സ്വീറ്റ് ആണോ സോ ഐ ഡു നോട്ട് എക്സിബിറ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൾഡിഹൈഡ് ഓർ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ഇവരുടെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണിത് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആൾഡിഹൈഡിന്റെയോ കീറ്റോണിന്റെയോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവരുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോളിസാക്രൈഡ്സിനെ മെയിൻലി രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഹോമോ പോളിസാക്രൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹെട്രോ പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്താണ് ഹോമോ പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്താണ് ഹെട്രോ പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹോമ
രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് ഏത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രക്ചറൽ പോളിസാക്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് പോളിസാക്രൈസ് സ്ട്രക്ചറൽ പോളിസാക്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സെല്ലുലോസും കൈറ്റിനും ഒക്കെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യാനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലൈക്കജൻ ഗ്ലൈക്കജൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ സ്റ്റോറേജ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഗ്ലൈക്കജനെ നമുക്ക് പറയാം സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹെട്രോ പോളിസാക്രൈഡ്സ് ഹെട്രോ പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റുകളാണ് വരിക ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്തത് ഫ്രക്ടോസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് ഗ്ലൈക്കോസെറ്റിക് ബോണ്ട് വെച്ചിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹെട്രോ പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഗ്ലൈക്കോസ് അമിനോ ഗ്ലൈക്കൻസ് എഗാറോസ് ആൻഡ് പെപ്റ്റഡോ ഗ്ലൈക്കൻസ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അതിൽ അഗാരോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺലി അറിയുന്നതാണ് അഗാരോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഡ് ആൽഗേനും ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ അഗാരോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അഗാരോസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഡി എൻ എന്റെ ഐസൊലേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ജെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അഗാരോസ് വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻസ് പിന്നെ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവർ ചില സമയത്ത് പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് കാണാം ചിലപ്പോൾ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണാം ചിലപ്പോൾ പെപ്റ്റൈഡ്സും ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടും ഈ ഹെട്രോ പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമാണ് അതായത് അതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് അതിലുള്ള ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്കമിങ് വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മളെ ചാനൽ ഒന്ന് കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണുകൂടെ ഒന്ന് എനേ